Mónica Rodríguez no es solo una destacada académica. Ella también es una importante editora con una amplia trayectoria en diversas editoriales. Desde algún tiempo ella ha lanzado su propio sello editorial, Delirio Ediciones. Sello con el que ha publicado una serie de títulos que van desde lo clásico, por ejemplo, del francés Charles Perrault, cuentos de Mamá Oca, con ilustraciones de Jessica Valdés. Lo interesante de este libro es que la traducción es una traducción propia realizada por Alejandra y César Garayar. Pero también ha publicado otros libros como Orquídeas para Aurora, de ella misma como autora, o esta interesantísima saga para niños un poco más grandes que es El extraño caso del señor N y La zona invisible, escritos a la limón por Carlos Garayar y Jessica Rodríguez y o e ilustrados por Felipe Morey. En una son hermosas ediciones. Justamente sobre todo esto conversé con Jessica y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a Vallejo, Librería Café, quienes gentilmente como siempre nos den un espacio para dichos encuentros. Vallejo, Librería Café, la pueden encontrar en la avenida Camino Real, San Isidro. Y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden seguir en Instagram como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube, buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Jessica Rodríguez, aquí, en Letra Capital. Hola Jessica, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por eh, permitirnos esta charla a propósito de esta interesantísima eh, editorial que es Delirio. ¿Cómo estás, Jessica? Muchas gracias, Carlos, por, por el espacio, por el tiempo, eh, incluso por, creo que por el aprecio, por, por mi trabajo y, y por este sello todavía muy joven, pero que ahí estamos impulsando con, con toda la voluntad y con todo el cariño. Sí, justamente yo quería, eh, digamos, empezar esta charla preguntándote eh, cómo surge la idea de delirio, es decir, quienes te conocemos y te apreciamos pues sabemos de tu trayectoria eh, como editora en, en importantes este, editoriales ¿no? eh, ¿cómo surge la idea de, digamos, lanzar un propio sello? Eh, creo que la razón principal fue la coyuntura por un lado o sea, eh, durante la pandemia se produjeron muchos cambios en el sector en el que yo he estado más involucrada como editora, ¿no? que ha sido el de la literatura para niños y jóvenes. Muchas transnacionales eh, pasaron a digitalizar sus fondos, eh, cerraron sus unidades de edición de literatura infantil y juvenil. Eh, hubo muchos, muchos cambios. Yo misma, sin conocer mucho sobre el tema, tuve que ponerme al día y, y digitalizar todo el fondo editorial del sello en el que trabajaba en ese momento para después de un año de pandemia eh, que este se cerrara y, y no es que me haya quedado en el aire, o sea, siempre uno tiene cosas que hacer, pero eh, me quedé muy agotada después de la pandemia. Además que eh, tuve un problema de salud relativamente serio y cuando salí de eso y me dieron el alta dije no, quiero hacer cosas para mí y también quiero hacerlas distintas. Y creo que eso ha sido, ¿no? Eh, eh, siempre soñé con tener un espacio propio, pero la decisión fue, fue esa, ¿no? Eh, hacia el 21 empecé a, a pensarlo y unos meses después, en el 22, en junio, lo concreté. Uh -huh. Claro, eh, digamos que es, la pandemia golpeó fuerte al sector editorial, pues, ¿no? Y de, uh -huh. de alguna manera uno de los afectados fue el... el... Uh -huh el relacionado a la literatura infantil, porque sí, sí me acuerdo que hubo publicaciones digitales en un, en un principio, ¿no? uh -huh. y bueno, lo que tú cuentas, lamentable, el cierre de, de algunas otras, ¿no? Así, así es. Es, es, y además que, mira, la literatura infantil juvenil ha sido desde hace mucho tiempo un sector que eh, ha dinamizado en general la, la cultura nuestra, ¿no? Una feria del libro, la más importante que tenemos nosotros, como la, la de Lima, la internacional, no sería lo mismo sin las novedades de este sector, eh, porque se llegó a un promedio de producción bastante grande. Y eso, para que se entienda, para tu público, 
es muy importante, o sea, lograr que no basta que una editorial venga al Perú e importe sus libros, porque incluso lo puede hacer sin venir, o sea, lo hace un distribuidor, lo hace un importador, pero que una editorial ponga oficinas eh, y decida apostar por eh, los escritores y, digamos, los creadores de, de, de un país, eh, le hace mucho bien, ¿no? Entonces, se le dio la posibilidad de profesionalizarse a mucha gente y luego el cierre y pasar al formato de básicamente importación eh, ha hecho que muchos compañeros escritores eh, se queden con sus libros. Muchos libros han sido devueltos o, no, o tienen manuscritos que no saben ya dónde presentarlos. Pero la decisión que yo tomé no ha sido en solitario, ¿no? Hay muchos sellos independientes hoy uh -huh. eh, que están buscando también un espacio eh, lo que sí yo he tratado es de no hacerlo tan quijotescamente, ¿no? O sea, por ejemplo, no salir con un, un librito y ver qué pasa y luego ir sumando. No, he tratado de, de tener, digamos, un, construir un catálogo relativamente variado en, en un corto periodo de tiempo, porque si no, esto no se hace viable, no se hace sostenible, ¿no? Claro. Habla, hablando del catálogo. Uh -huh. Variado, como dices, este, digamos que has eh, sacado algunas líneas, digamos, uh -huh. ¿no? no sé si nos puedes comentar un poco de, de, esas, uh -huh. de esas líneas editoriales. Sí, mira, eh, como yo vengo en realidad de la investigación, y es más, eh, aunque yo me formé como profesora, en realidad he estado más ligada a la, a la historia de la literatura, ¿no? a la crítica literaria, entonces quería infundirle eso a mi catálogo. Entonces la primera línea que apareció es la de clásicos, ¿no? que apareció uh -huh. con este libro doble, de Margarita Sonatina eh, y que ahora cuenta con dos títulos más que son pues, Cuentos de Mamá Oca, que en sí mismo también es otra línea porque es una traducción uh -huh. y recientemente pues, la reedición de Mitos y Leyendas del Perú. Eh, esta línea de clásicos que se llama El hilo de Ariadna eh, pretende como sentar también una posición, ¿no? Eh, se publica a veces mucha literatura contemporánea y creo, en mi experiencia, que eso genera un vicio, o sea, el vicio en la novedad, ¿no? Entonces quieres sacar siempre algo más y todo el mundo va a ofrecerte un manuscrito, pero eh, tener una línea de clásicos me da el aire para decir, no, ahora no hay tanta cosa que valga la pena por aquí, eh, voy a reeditar un, un clásico, ¿no? Pero también quería invertir en esa línea, es decir, la traducción eh, creo que en general es una deuda que tenemos las, las eh, editoriales peruanas, no, no tenemos mucha no, traducción no te local. Preguntar sobre eso, porque claro, eh, es muy común que digamos uh -huh. que uno trabaje con una editorial, perdón, una uh -huh. traducción ya hecha, este, es. ¿no? pero que se apueste por, por nuevas traducciones, uh -huh. creo que eso también es un gran aporte de la editorial, ¿no? Y, uh -huh. y este libro uh -huh. eh, tiene su propia, su propia traducción hecha específicamente para esta edición. Sí, y ha sido un aprendizaje para mí porque yo había... Eh, creo que entre todos los libros que yo he publicado, solo me había tocado trabajar con dos traducciones. Y una no la hice directamente, la compré a través de un agente. Pero la segunda, que fue de, al portugués, de una obra de teatro, eh, Sí la hice, pero fue relativamente sencillo, ¿no? Porque, en fin, eh, te, habían otras condiciones. Pero esta el hecho desde cero, o sea, desde la elección del, del, del texto, ¿no? Que son cuentos de Mamá Oca, los primeros ocho cuentos de hadas, ¿no? De Charles Perrol en prosa, porque antes hubo unos tres en verso. Eh, la, el, la elección de los traductores que fueran jóvenes, que pudieran también, eh, que, que tuvieran ese conocimiento del francés, pero que también le dieran esta mirada refrescante un poco a un idioma que escrito es muy conservador. Eh, la elección de una revisora para la parte francés, un revisor literario, cotejo de pruebas, o sea, hacía un proceso largo, pero, pero muy bonito, ¿no? Y estoy contenta. Y también la elección de la ilustradora, ¿no? Jessica Valdés es una chica tacneña, muy talentosa, que ahora se está especializando en Argentina y, y bueno, ya, ya, tom, ya, ya tomó más vuelo. Uh -huh. eh, haciendo un paréntesis, ahora que mencionabas esto de, 
de que llega un momento en que, en que digamos, el sector de, digamos, de la literatura infantil y juvenil se profesionaliza uh -huh. eh, y claro, uno se pone a pensar eh, en cómo de repente había una idea ya creo que desechada de la literatura infantil como un género menor ah. en el que incluso las ilustraciones eran básicamente decorativas y uh -huh. casi como un relleno ¿no? Así y ahora es. al contrario hay una mayor eh, se le da más importancia a, a los ilustradores, ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, eso también se debe al auge de un género que es el, el libro-álbum, ¿no? Uh -huh. De hecho, la, el libro más reciente que hemos sacado es este libro-álbum. Bueno, es un texto mío, se llama Dos chicas de cuidado, y el ilustrador es Valerio. ¿no? Es un artista plástico cubano, eh, pero que vive en Colombia. Eh, y con una técnica mixta que implica incluso collage, en fin. Eh, es cierto que el libro álbum en Europa y en otras partes, acá mismo en Latinoamérica, por ejemplo, en Argentina, se hace mucho y con, de gran calidad. Pero acá eh, era resistido porque se le asocia mucho al texto breve, casi poético, eh, de hecho tenemos a Micaela Chirif ¿no? que, que probablemente es la, la autora con más libros álbumes ahorita y además muchos de ellos reconocidos eh, y entonces acá todavía la gente te mira el libro y te dice ¿y cuánto cuesta? ¿no? y si lo ve y si lo ve flaquito le parece que no, no da el precio entonces eh, pero también creo que eso puede ser un vicio o sea no se trata de meterle dibujos a todo sino de, de buscar esa necesidad de juntar los dos lenguajes y hasta cierto punto, ¿no? Mira, de los primeros libros para niños que saqué, bueno, este fue el primero, Hip Hip el Hipopótamo, eh, y este fue el segundo, y es el, el del formato más pequeñito, ¿no? La niña que no sabía soñar. Y este pequeño, que es de Carlos Garayar, fue nominado a Mejor Libro Infantil el 2022. Al, a los, al muy poco tiempo de que saliéramos y creo que su mayor mérito es ese cuidado de la palabra que tiene el libro y que eh, aunque tiene hermosas ilustraciones eh, no, no compiten no le echan sombra ¿no? o sea tienen su espacio y aparecen con un sentido por ejemplo aparecen en triadas porque tienen que ver con eh, los miedos, los sueños de la protagonista, etcétera, ¿no? Y bueno, y así, o sea, eh, son decisiones que hay que tomar, pero que las puedes tomar justamente cuando no dices, bueno, todos estos libros van a ser siempre así, en este formato, y, y me van a costar tanto, ¿no? Claro. ¿Y cómo, cómo es, digamos, este, cómo se da la elección de, del ilustrador eh, uh -huh. o la ilustradora? Uh -huh. eh, digamos está muy enlazado con el tipo de, de historia con el tipo de libro eh, con, con el libro no o sea digo libro en el sentido incluso de objeto por ejemplo eh, cuando me tocó trabajar este libro que es ya digamos para más grandecitos la niña y el mar de Javier Mariscal eh, yo pensé casi inmediatamente en Juan Carlos Yáñez, uh -huh. porque él es un ilustrador eh, investigador, es alguien al que le apasiona mucho la historia y, y entonces dije, bueno, es uno de los que con los que de todas maneras trabajaría una historia que tiene que ver con el mundo prehispánico moche y que va a asumir con cariño el proyecto y la dedicación que se necesita, porque, por ejemplo, en este, en este mm, libro cada ilustración de Juan Carlos, eh, cada elemento, cada detalle, por ejemplo, los vestidos de los personajes, el, el caballito de Totora, qué sé yo, los detalles de las casas, tienen un referente real, o sea, un referente histórico. Están en una cerámica, están en un mural, y eso no, no lo va a hacer quien no tenga eh, el, digamos, el hábito de investigar, a quien no le guste hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, sí, yo imagino los libros y según eso eh, pienso quién podría acompañarme. Tengo la ventaja de eso, ¿no? De algunos años ya en esto y de conocer a, a muchos. No con todos los que estoy trabajando, he trabajado antes. Hay gente, por ejemplo, como Felipe Morey, 
que me ha acompañado en la saga de, de La Zona Invisible y del extraño caso del señor NN, con el que siempre quise trabajar y nunca tenía tiempo para mí. <ríe> eh, entonces, eh, o oh, este pequeñito de Orquídeas para Aurora, con las acuarelas de César Ayón. O sea, a mí me ha encantado eh, hacer el libro por su trabajo, ¿no? O sea, su sensibilidad. En fin, entonces, eh, hay mucho talento acá. Mucho. Y, y bueno, me, me, me complace poder tener este espacio para convocarlos, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, tú has mencionado ya algunos libros que tienen uh -huh. que ver con otra línea, que es la línea, digamos, para más grandecitos, entre uh -huh. comillas, ¿no? Que es la línea juvenil, uh -huh. que, que, que está este, La Ajá. Niña y el Mar, pero también uh -huh. esta, esta saga con ya dos, uh -huh. dos volúmenes, ¿no? Uh -huh. eh, cuéntame un poquito sobre, sobre eso, porque ya está uh -huh. dirigido para un público, digamos, un poquito más grande, Así es. que ya lee un poco más. Uh -huh. Aquí también la apuesta eh, son los géneros. Yo eh, soy una convencida de que no es que tampoco, digamos, en el Perú tengamos muchos escritores de literatura infantil y juvenil digamos, que, que realmente van a seguir en esto. Hay gente que incursiona porque está probando, porque quiere escribir luego más largo, quiere pasar al adulto, o porque simplemente cree que es más fácil también, ¿no? Sí, claro. Y entonces... El prejuicio de toda, toda sí, la queda. queda, por supuesto, porque nuestra... Nuestro espacio de editorial para estos libros es relativamente reciente, o sea, a veces pensamos sí en Cota Carvalho o, o en lo que hecho Eslava o más adelante Colchado, uh -huh. pero son excepcionales. Eh, es a partir de los 90 en que empieza a aparecer autores que luego han sido eh, éxitos quizás escolares porque entraron en un plan lector pero que no han continuado ahí, ¿no? O sea, o han saltado o simplemente se han alejado porque no han podido repetir un libro como el que en algún momento les dio visibilidad. Pero yo creo que si alguien es un buen lector, si es un apasionado por lo menos de un género, ¿no? Ya sea el, qué sé yo, el policial, la, la fantasía, lo real maravilloso, lo que gustes, eh, ahí sí tienes potencial de un realmente un escritor entonces eh, todos estos libros para juveniles están siempre como de entre un género muy claro entonces, la ciencia ficción ¿no? la, la aventura histórica eh, estoy viendo por ahí otras cosas más ahí evaluando un, probablemente un policial se viene eh, en fin entonces eh, por, ese es, digamos, la, el distintivo más claro de, de, de la colección para jóvenes eh, de Delirio. Y lo otro es, eh, pensé mucho si sí, acompañarla siempre de esta especie de ilustración tipo cómic, pero creo que no, que le viene bien a La Zona Invisible y al extraño caso del señor NN, pero que no iba a funcionar para La Niña y el Mar, por ejemplo. Entonces, La Niña y el Mar es más dibujada, más tradicional, Uh -huh. eh, igual uno se puede equivocar, ¿no? O sea, uno se equivoca mucho en realidad acá. Pero, eh, pero bueno, entonces al, también terminó siendo diversa. Era la que apuntaba a ser más homogénea y también se diversificó. Después, digamos, otro, otro punto respecto a la literatura infantil y juvenil es que yo siento, siempre he pensado que antes, eh, voy a mencionar uh -huh. los clásicos, uh -huh. Eh, en esta justamente eh, ver a, verla como un género menor uh -huh. eh, también se subestimaba al lector infantil uh -huh. y juvenil ¿no? uh -huh. es decir, este, con historias muy planas o muy de, de moraleja uh -huh. eh, un poco más y, este, claro, eh, evidente eh, ¿no? uh -huh. eh, eso creo que ha ido cambiando sí eh, pero no se va a acelerar, digamos, eh, si no entramos en contacto justamente con el lector. Todavía la literatura infantil y juvenil está muy mediada en el mal sentido, porque ahora se habla mucho de la, de la mediación a la lectura y, bueno, es un concepto en realidad bueno, ¿no? positivo. Pero mediada en el sentido de que, por ejemplo, si nosotros queremos que estos libros circulen, su nicho natural parece ser la escuela es ahí donde vas a tener más lectores, digamos, cautivos aparentemente. Y para llegar a la escuela tienes que pasar por el maestro. 
y el, y el, y el maestro tiene sus gustos, tiene sus ideas. Entonces, ahí hay un reto. Pero tú habrás visto también que las librerías se han dinamizado, que en las ferias del libro hay más narradores, entonces, narradores orales o mediadores de lectura, creando rutas para que un lector se encuentre con un libro. Y, y él sí pueda traernos, eh, digamos, a tierra y decirnos, qué sé yo, o sea, yo, yo puedo pensar que este libro puede ser atractivo para el niño porque es por el diseño de su personaje, porque le puse elementos interactivos como, por ejemplo, qué sé yo, unas, unas solapas, ¿no? Para que aparezca el personaje. Pero quizás al niño al que yo me dirijo le puede parecer hasta ridículo, no sé. Entonces, ese feedback eh, solo lo vamos a tener si podemos llegar al verdadero lector, ¿no? De manera más directa. Eso nos falta. Eh, muchos sellos que, que sí están circulando acá, muy lindos, ¿no? Como El Zorro Rojo, como Manuta, como los propios libros de polifonía, creo que sí se están enfrentando cada vez más a ese contacto con el lector directo. Yo todavía no tengo tanto porque ha aparecido recientemente, pero eh, también lo busco, ¿no? Y eso hace que sus libros están cada vez más pensados en el lector mismo. Eh, y eso nos falta, ¿no? Eh, y creo que esa es una lección que, mira, las, las grandes editoriales ojalá hubieran aprendido a tiempo, ¿no? Eh, producir en serie eh, les aseguraba el, eh, digamos, el favor del adulto que mediaba. Eh, pero los alejaba muchísimo del lector, ¿no? Así que, bueno, eso puede, puede estar cambiando. Uh -huh. Un poco para terminar, eh, uh -huh. ¿qué, ¿qué proyectos se, se vienen? Eh, bueno, tengo por ahí, algo, seguir un poco alimentando estas líneas primero. Uh -huh. eh, tengo en marcha unas faulas de La Fontaine, o sea, viene un clásico. Uh -huh. eh, la particularidad, digamos, es que es una selección, ahí no son todas, son 30, que igual es bastante, por cinco ilustradores distintos, okay. eh, cuatro peruanos y, y una iraní. <ríe> Vamos a ver ahí cómo, cómo queda esta, esta representación, pero bueno, en fin, es eso, ¿no? Es ir también como jugando y permitiéndonos cosas. Viene también un Mitos y Leyendas de América eh, y, y un par más para infantil y una juvenil, pero que estamos ahí todavía revisando. Pero la mayor novedad es que espero sacar este año ya la línea de adultos. ¿no? Y bueno, ahí estoy conversando con, con la viuda de un gran escritor peruano, esperemos que se concrete, uh -huh. y también pues otro, otro escritor por ahí. ¿no? Eh, me gustaría incorporar más escritoras, eh, pero no creas, no... No he tenido la suerte que me lleguen también muchos manuscritos de, de, de mujeres escritoras. Me han llegado algunos, eh, con alguna estamos avanzando, con otra no tanto, pero sí he hecho en falta un poco eso, no como una condición así, pero uh -huh. me gustaría tener esa mayor representatividad. ¿no? Mi limitación por ahora está en, digamos, recoger un poco más de tradición peruana, o sea, por ejemplo, rescates, mm, me hubiera orientado hacia eso, pero lo veo difícil, son libros que van a circular poco, eh, pero es una deuda que también tengo por ahí, me gustaría, ¿no? Reeditar algunos clásicos que, que ya nadie recuerda y que son nuestros, ¿no? Del periodo de la vanguardia, sobre todo. Se hizo literatura infantil, y probablemente lo que más conocemos es eh, Paco Yunque de, de Vallejo, ¿no? Texto uh -huh. expresamente hecho para niños, pero que no circuló en su momento, sino mucho después. ¿no? Uh -huh. Estaremos atentos entonces a esos nuevos <risas> proyectos, Jessica. Muchísimas gracias. Y bueno, los libros de Delirio pues los pueden encontrar ya en, en varias librerías. Así es. Muchas gracias, Carlos, otra vez por la entrevista. Y, y ojalá que nos puedan seguir en la página de, de Delirio Ediciones, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Excelente. Gracias nuevamente y gracias a ustedes.